టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వారు కూడా దయచేసి బెల్ బటన్ ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి ద్వాపర యుగం ముగిసి ఇప్పటికీ ఐదు వేల సంవత్సరాలు అయినట్టు మన గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి అయితే ఒక వ్యక్తి మహా అయితే నూట యాభై సంవత్సరాలకు మించి బ్రతకడు ఇప్పటి కాలంలో అయితే డెబ్బై ఏళ్లకు ఆయుషు పడిపోయిందని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు అయితే ఒక వ్యక్తి ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఎలా బ్రతికున్నాడో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను కానీ దానికంటే ముందు పుట్టినవారికి మరణం తప్పదు అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పినది ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలి ఈ భూమి మీద పుట్టిన ఏ జీవికైనా కాలం చెల్లిపోగానే మరణం తప్పదు అయితే మన పురాణాల ప్రకారం కొంతమంది మహాపురుషులు చిరంజీవులుగా భూమిపై ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారు ఉదాహరణకు ఆంజనేయ స్వామి పరశురాముడు విశ్వామిత్రుడు అశ్వత్థాముడు లాంటి వారు అయితే వీరు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారని మన పురాణాలు చెప్పడం తప్ప ఆధారాలు మాత్రం లేవు మనం ఎంతో పుణ్యం చేస్తే కాని వారి దర్శన భాగ్యం కలగదని వీరందరూ హిమాలయాల్లోనూ కీకారణ్యాల్లోనూ భగవంతుని ధ్యానం చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారని చెప్తున్నారు కాని ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక అటవీ ప్రాంతంలో ఈనాటికీ జీవించి ఉన్న ఈ చిరంజీవుల్లో ఒకరిని చూశాం ఆ ఒకరు మహాభారత కాలంలోని ద్వాపర యుగం నాటి వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు ద్వాపర యుగం ముగిసి ఐదు వేల సంవత్సరాలు అయ్యింది మరి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనే వివరాల్లోకి వెళితే ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖీంపూర్ దగ్గర్లో ఉన్న అడవుల్లో ఉన్న ఒక శివాలయం అక్కడి వింతకు నెలవైంది ఇంతకీ అక్కడి వారికి కనిపించిన ఆ వ్యక్తి మరెవరో కాదు సాక్షాత్తు ద్రోణాచార్యుని ఏకైక కుమారుడు అశ్వత్థాముడని అక్కడి వారు చెప్తున్నారు మహాశివభక్తుడైన అశ్వత్థాముడు అక్కడే ఉన్నాడని చెప్పడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఆఖరి రోజు యుద్ధం ముగిసిపోయాక అర్ధరాత్రి వేళ పాండవుల శిబిరంపై దాడి చేసి అశ్వత్థాముడు కొంతమందిని చంపేశాడు అంతేకాకుండా అర్జునుడిపై బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించాడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కృష్ణుడు అడ్డుకొనగా మరింత కాఠిన్యంతో దాన్ని పాండవ స్త్రీల గర్భాశయం మీద ప్రయోగించాడు దాంతో శ్రీకృష్ణుడు అతని మీద ఆగ్రహంతో పూర్తిగా ఆరు వేల సంవత్సరాలు కురూపిగా జీవించమని శపించాడు అందువల్ల అప్పటి నుంచి తన కురూపి స్వరూపాన్ని ఎవరికీ కనిపించకూడదని మాయా రూపంలో తిరుగుతున్నాడని మన పురాణాలతో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్ వాసులు చెప్తున్నారు అది ఎలా అంటే శ్రీకృష్ణుని శాపానికి గురైన నాటి నుంచి అశ్వత్థాముడు లఖీంపూర్ దగ్గర్లో ఉన్న గుడిలో పూజలు చేస్తున్నాడని అక్కడి ప్రజల నమ్మకం ఈ గుడికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని పురాణాలు కూడా చెప్తున్నాయి ఈ ఆలయంలోనే అశ్వత్థాముడు ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే ద్వాపర యుగంలో అక్కడ ద్రోణాచార్యుని ఆశ్రమం ఉండేదట అక్కడే అశ్వత్థాముడు జన్మించాడని అందుకే శాపగ్రస్తుడైన అశ్వత్థాముడు తన తండ్రి ప్రతిష్ఠించినటువంటి శివలింగానికి పూజలు చేస్తూ అక్కడే ఉన్నాడని అక్కడి పూజారులు చెప్తున్నారు అందుకు సాక్ష్యంగా అక్కడి పూజారి ఒకరు రోజు గుడిలో జరిగే ఒక వింతను చూపిస్తున్నారు అదేంటంటే రోజూ రాత్రి గుడి మూసే ముందు ఆ పూజారి గుడిని శుభ్రం చేసి ఒక పూలమాలను శివునికే అలంకరించి గుడికి తాళం వేసి వెళ్ళిపోతాడట తిరిగి ఉదయాన్నే వచ్చి గుడి తలుపులు తెరిచి చూస్తే శివలింగమంతా తడిగా ఉండి వాటిపై ఉన్న పువ్వులు చెల్లా చెదురుగా ఉంటాయట వేసిన తలుపులు వేసినట్టే ఉండి ఆ ఆలయానికి రెండు మైళ్ల దూరంలో ఎవరూ లేకున్నా అలా జరగడానికి కారణం అశ్వత్థాముడేనని అతను రోజు తెల్లవారుజామునే మాయా రూపంలో వచ్చి గుడి పక్కనున్న అడవుల నుంచి శివలింగానికి కావలసిన నీళ్లు పువ్వులు తెచ్చి పూజ చేసి మళ్లీ అడవుల్లోకి మాయమవుతున్నాడని చెప్తున్నారు ఇది ఒక్క అశ్వత్థాముడికే సాధ్యమని ఎందుకంటే శివుని దగ్గర అతను అంతర్ధానమయ్యే వరంతో పాటు కొన్ని అద్భుత వరాలను కూడా పొంది చిరంజీవి అయ్యాడని అక్కడి ప్రజల నమ్మకం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి